రుచికరమైన సాంబార్ ఎలా చేయాలో చూసేద్దామా సో లేట్ చేయకుండా వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం సో ముందుగా ఒక ప్యాన్ పెట్టుకొని అది హీట్ అయ్యాక ఆయిల్ వేసుకోండి ఆయిల్ ఎక్కువగానే వేసుకోండి ఎందుకంటే మనము వెజిటబుల్స్ అన్నీ కూడా ఈ ఆయిల్లోనే ఫ్రై చేసుకుంటాము సో ఆయిల్ వేసుకున్న తర్వాత మీరు పోపు దినుసులు యాడ్ చేసుకోండి నేను ఏమేమి తీసుకుంటున్నానంటే కరేపాకు ఆవాలు జీలకర్ర కాస్త తిన్ని మెంతులు ఇవన్నీ వేయడం వలన కూడా చాలా మంచి ఫ్లేవర్ అనేది వస్తుంది సాంబార్కి సో ఈ సాంబార్ అనేది చాలామంది ఫేవరెట్ డిష్ నాకైతే చాలా చాలా ఫేవరెట్ డిష్ అనమాట నాన్ వెజ్ కన్నా నాకు వెజ్లో సాంబార్ అంటేనే చాలా ఇష్టము సో పోపు దినుసులు యాడ్ చేసుకున్నాక నేను పచ్చిమిర్చి వేసుకున్నాను పచ్చిమిర్చి ఆయిల్ వేసాక వేస్తే పచ్చిమిర్చి సరిగ్గా వేగదండి సో ఆయిల్లో డైరెక్ట్గా వేసేయాలన్నమాట తర్వాత అల్లం ఎల్లిగడ్డ పేస్ట్ వేస్తున్నాను సో అల్లం ఎల్లిగడ్డ పేస్ట్ కూడా చాలామంది ఆనియన్ తర్వాత వేస్తారు కానీ దానివల్ల మంచిగా వేయదు అనమాట సో ఇలా కనుక చేస్తే ఆయిల్కి అల్లం ఎల్లిగడ్డ ఫ్లేవర్ అనేది వచ్చి కర్రీ అంతా కూడా చాలా బాగుంటుంది అనమాట ఏ కర్రీ కైనా కానీ సో ఇప్పుడు వచ్చేసి అవి రెండు ఫ్రై అయ్యాక నేను సన్నగా కట్ చేసుకున్న ఆనియన్స్ వేసుకున్నాను నేను టూ టైప్స్గా కట్ చేసుకున్నాను ఇక్కడ ఆనియన్స్ ఒకటి సన్నగా మరియు ఇంకొకటి ఏమో వేరేలా కట్ చేస్తాను చూపిస్తాను నేను మీకు అది అది ఎందుకు కట్ చేశాను అనేది మీరు వీడియో మొత్తం ఎండ్ వరకు చూడండి అప్పుడే మీకు అర్థమవుతుంది సో సన్నగా కట్ చేసుకుంటే ఏంటంటే మనకి త్వరగా వేగుతుంది అనమాట సో కొంచెం ఉప్పు వేసుకోండి సో దట్ ఆనియన్ కొంచెం త్వరగా వేగుతుంది సో ఉప్పు వేసుకున్న తర్వాత బాగా కల్ కలిపేసుకోండి సో దట్ మనకి మాడకుండా ఉంటుంది అనమాట అడుగున అంటకుండా ఉంటుంది మీరు ఈ ప్రాసెస్ అంతా కూడా లో ఫ్లేమ్లోనే కుక్ చేయాలి అలా కుక్ చేస్తేనే మనకి సాంబార్ అనేది ప్రాపర్గా కుక్ అవుతుంది ఏ వస్తువు అంటే ఏ చిన్న ఐటెం మాడినా కూడా సాంబార్ టేస్ట్ పోతుంది అనమాట సో ఇప్పుడు కొంచెం పసుపు యాడ్ చేస్తాను అనమాట పసుపు బాగానే వేసుకోవాలి అంటే ఒక హాఫ్ స్పూన్ వేసాను నేను ఇక్కడ ఎందుకంటే సాంబార్ ఎల్లో ఎల్లోగా బాగుంటుంది కదా సో అలా వేసాను అనమాట చూసారు కదా ఆనియన్స్ డీప్ ఫ్రై లాగా అయ్యాయి అనమాట ఇలా ఇలా కుక్ అవుతే చాలు పర్ఫెక్ట్ కుక్ అనమాట సో ఇలా అయిన తర్వాత నేను హాఫ్ స్పూన్ ఇంగువ తీసుకున్నాను అనమాట హింగ్ ఇది వేస్తే ఏంటంటే సాంబార్కి ఒక స్పెషల్ టేస్ట్ అనమాట ఇది ఇది వేయకుండా ఏ చెఫ్ కూడా మనకి సాంబార్ చేయరు సో హింగ్ అనేది కంపల్సరీ అనమాట మీరు సాంబార్ చేస్తున్నారు అంటే హింగ్ కంపల్సరీ ఉండాలి ఏ వెజిటబుల్ లేకున్నా పర్వాలేదు కానీ సో హింగ్ అనేది మిస్ అవుతే మాత్రం టేస్ట్ మిస్ అయినట్టే సో అది వేసి కలుపుకున్నాక నేను నెక్స్ట్ వెజిటబుల్స్ అన్నీ యాడ్ చేసేస్తున్నాను అనమాట నేను ఇక్కడ నా నాకు ఏవైతే అవైలబుల్గా ఉన్నాయో వెజిటబుల్స్ అవే వేసుకున్నాను సో మీకు ఏవి ఇష్టమో మీకు ఏవే అవైలబుల్గా ఉన్నాయో అవే వేసుకోవచ్చు అనమాట సాంబార్లోకి ఇదే వెజిటబుల్ వేయాలి అని మాత్రం రూల్ ఏమీ లేదండి సో మీ ఇష్టం వచ్చిన ఫేవరెట్ వెజిటబుల్స్ అన్నీ కూడా దీంట్లో యాడ్ చేసుకోవచ్చు సో నేను దీంట్లో బీనీస్ అండ్ క్యారెట్ అండ్ బెండకాయ యాడ్ చేస్తాను అనమాట ఇంకా ఇంకా మీరు దీంట్లో మునక్కాయలు ఆలు అలాంటి వెజిటబుల్స్ కూడా చాలా యాడ్ చేసుకోవచ్చు దానివల్ల ఇంకా వేరే ఒక్కొక్క వెజిటబుల్స్కి ఒక్కొక్క టేస్ట్ ఉంటుంది కదా అవన్నీ యాడ్ చేయడం వల్ల కూడా దాని టేస్ట్ అంతా కూడా సాంబార్లోకి వస్తుంది సో అవి కొంచెం కుక్ కాగానే వెజిటేబుల్స్ దాంట్లోకి నేను టమాటో యాడ్ చేసేస్తున్నాను అనమాట పంట పండు టమాటాలు తీసుకోవాలి ఎందుకంటే మనము కచ్చివి తీసుకుంటే సాంబార్లకి అంతగా టేస్ట్ బాగుండదు కచ్చివి అసలు ఏ కూరలోకి టేస్ట్ బాగుండవు అండి పండు టమాటాలు తీసుకుంటే త్వరగా కుక్ అవుతాయి మరి రెడ్ కలర్లో ఉంటే ఇంకా రెడ్ కలర్లో కనిపిస్తుంది అనమాట కలర్ కూడాను సో కలిపేసి మూత పెట్టేసాను అనమాట ఒక టూ మినిట్స్ తర్వాత మళ్ళీ క్యాప్ తెరిచి చూస్తే మనకి ఈ విధంగా కనిపిస్తుంది సో మధ్య మధ్యలో మనం ఊరికే తీసుకుని కలుపుకుంటూ ఉండాలి సో దట్ మనకి అడగంటకుండా ఉంటుంది దాని టేస్ట్ కూడా మనకి స్మెల్ వస్తుంది కాబట్టి దానికి ఉప్పు తక్కువైందా కారం తక్కువైందా అని చెప్పేసి చూసుకోవచ్చు సో మనం ఉప్పు ఒకేసారి కూడా వేసుకోవద్దు ఉప్పు త్రీ పార్ట్స్ లాగా డివైడ్ చేసి వేసుకోవాలన్నమాట సో ఇందాక కొంచెం మేము ఉల్లిపాయలు వేయడానికి వేసాం కదా సో నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ దానికి వేయాలి సో ఇప్పుడైతే కారం యాడ్ చేస్తాను అనమాట తగినంత కారము పచ్చిమిర్చి వేసాం కాబట్టి కొంచెం కొంచెం మనము కారం చూసి వేసుకోవాలి ఒకవేళ కారం ఎక్కువ తినే వాళ్ళు అయి ఉంటే ఎక్కువనే వేసుకోవచ్చు సో పచ్చిమిర్చి వేసాం కాబట్టి కారం తక్కువ తినే వాళ్ళు కూడా ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళ కోసం తక్కువ వేయాలి సో ఈ వీటన్నిటిని కూడా మంచిగా కలిపిస్తే ఏంటంటే మనం వేసిన వెజ్జీస్ అన్నిటికీ కూడా కారం ఉప్పు అన్నీ మసాలాగా పట్టేస్తాయి అనమాట సో అందరు ఇక్కడ ఒక తప్పు ఏం చేస్తారంటే ఇవన్నిటిని కూడా మీరు పప్పులో వేసి ఉడికిచ్చేస్తారనమాట అలా చేస్తే ఏంటంటే దాని వెజిటబుల్స్ టేస్ట్ అంతా కూడా పోతుందండి ప్రెజర్లో పెట్టడం వల్ల సో
మీరు టేస్టీ సాంబార్ ఎలా చేయాలో నేర్చుకుంటారు ఇవాళ సో చూసారు కదా ముక్కలన్నిటికీ కూడా ఎలా పట్టేసాయో ఇలా ఈ విధంగా అవ్వాలన్నమాట సో ఇలా అయ్యాక దగ్గరికి మీరు చింతపండు రసం వేసుకోండి ఒక త్రీ ఫోర్ టేబుల్ స్పూన్స్ చింతపండు రసం వేసుకోండి వాటర్ యాడ్ చేయకండి అప్పుడే సో సో దట్ దానికి చింతపండు అనేది ఆ వెజ్జీస్ అంతా కూడా పడుతుంది బాగా కలిపేయాలన్నమాట సో గట్టిగా నేను ఇది హాట్ వాటర్లో నానబెట్టాను సో దట్ త్వరగా అవుతుంది మీరు అప్పుడుకప్పుడు నానబెడితే త్వరగా మీకు అవ్వదు కాబట్టి సో హాట్ వాటర్ కొన్ని పోసుకొని చింతపండు నానబెడితే అప్పుడు మీకు త్వరగా చింతపండు జ్యూస్ అనేది వస్తుంది ఇది ఒక మంచి టిప్ ట్రై చేయండి సో చూసారు కదా ముక్కలు అన్నిటికీ కూడా ఎలా అంటుకుంటుందో సో అలా కలుపుతూనే ఉండాలన్నమాట అసలు కలపకుండా వదలద్దు ఊరికే కలుపుతూనే ఉండాలి సో దట్ అడుగు అంటకుండా టేస్టీగా అవుతుంది సో దీంట్లోకి స్పెషల్ ఇంగ్రీడియంట్ వచ్చేసి బెల్లం అనమాట సాంబార్లోకి ఇలా రెండు ముక్కలుగా చేసి వేసుకున్నాను చిన్న చిన్న ముక్కలు చెఫ్స్ అందరికీ కూడా స్పెషల్గా బెల్లం చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఎందుకంటే వాళ్ళ కర్రీస్ అన్నీ అంత టేస్ట్గా రావడానికి కారణం బెల్లం అండ్ హింగ్ సో బెల్లం వేస్తారనమాట సాంబార్లో ఎవరు ఒకవేళ ఎవరికైనా తెలియకుంటే తెలుసుకోండి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ టైం మీరు సాంబార్ చేసినప్పుడు బెల్లం ఖచ్చితంగా వేయండి సో దట్ టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది సో ఇప్పుడు మనం బెల్లం వేసి మొత్తం కలిపేసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు మనం దీంట్లోకి వాటర్ యాడ్ చేద్దాము వాటర్ ఆ ముక్కలు మునిగే వరకు యాడ్ చేసుకోవాలండి మరీ ఎక్కువ యాడ్ చేయదు ఎందుకంటే మనం నెక్స్ట్ పప్పు వేస్తాం కదా పప్పు వేసిన తర్వాత మనకి ఎన్ని వాటర్ కావాలో అన్ని యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడైతే మనకి వెజ్జెస్ ఉడకడానికి మాత్రమే వేసుకుంటున్నాము దీన్ని ప్రెషర్ కుక్కర్లో కుక్ చేయకుండా మనము ఇలానే ఉడకబెట్టుకోవాలన్నమాట మనం ఇక్కడ మునక్కాయ వేసినా కానీ ఆలు వేసినా కానీ ఏవైనా కానీ కుక్ చేసి దీంట్లో చేయొద్దు దీంట్లోనే మొత్తం కుక్ చేయాలన్నమాట అప్పుడే దాని ఫ్లేవర్స్ టేస్ట్ అనేది మొత్తం మనకి సాంబార్లో వస్తుంది నేను చెప్పిన విధంగానే కనుక మీరు చేస్తే మీకు ఖచ్చితంగా వస్తుంది అనమాట సో ఇప్పుడు మళ్ళీ నేను ఆ ముక్కలు ఉడకడానికి వేసాను ఇందాక ఆనియన్స్ కోసం వేసాను అనమాట ఉప్పు ఇప్పుడు మళ్ళీ ముక్కలు ఉడకడానికి కోసం వేసాను మనకి వాసనలోనే తెలిసిపోతుంది అనమాట స్మెల్ ఉప్పు తక్కువైందని సో చూసారు కదా కా క్యారెట్ అయితే హాఫ్ కుక్ అయింది ఇంకా కొంచెం కుక్ కావాలి సో మూత పెట్టేసాము తర్వాత మనం పప్పు వేసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ కొంచెం ఉప్పు వేసుకోవాలి సో దట్ అప్పుడు త్రీ లెవెల్లో కొంచెం కొంచెం వేసుకుంటే ఉప్పు కరెక్ట్గా ఉంటుంది అనమాట ఒకటేసారి వేసేసుకుంటే మనకు ఎక్కువ తక్కువ అయిపోతుంది సో నేను ఇందాక చూపాను కదా ఆనియన్స్ టూ టైప్స్గా కట్ చేసుకోవాలని సో ఈ ఆనియన్ ఇలా ఎందుకు కట్ చేశాను అని అంటే కొంత సాంబార్లోకి చిన్న చిన్న ఉల్లిపాయలు వేస్తారు కదా అలా ఉల్లిపాయలు చిన్నవి లేనప్పుడు నేను ఇలానే చేస్తాను అనమాట సో ఉల్లిపాయని ఇలా ఒక స్క్వేర్ షేప్లో అలా కట్ చేసుకొని పెద్ద పెద్ద ముక్కలుగా వాటర్లో వేసేయండి దీన్ని పప్పులో అన్న వేయచ్చు లేదంటే ఇలా వెజ్జెస్ ఉడకబెట్టేటప్పుడు వాటర్లో వేసినప్పుడు వాటర్లో కూడా వేయచ్చు దీనివల్ల ఏంటంటే ఆనియన్స్లో ఉన్న స్పెషల్ ఫ్లేవర్ దీనికి వస్తుంది మనం ఫస్ట్ వేయించిన ఆనియన్ ఫ్లేవర్ అంతా కూడా అది ఆనియన్ ఫ్లేవర్ ఉండదనమాట పోతుంది సో ఇలా చేస్తే ఏంటంటే సాంబార్లోకి ఫ్లేవర్ అనేది అంతా వస్తుంది ఇప్పుడు నేను వేస్తున్నది స్ప్రింగ్ ఆనియన్ అనమాట సో ఇది వచ్చేసి ఆప్షనల్ నా దగ్గర అవైలబుల్గా ఉంది కాబట్టి నేను యూస్ చేశాను అంతే ఇదేం కంపల్సరీ కాదు సో మీరు స్కిప్ చేసేయచ్చు సో మనం ఆ ఉల్లిపాయలు వేసిన తర్వాత చూస్తే అవి ట్రాన్స్పరెంట్గా అవుతూ ఉంటాయి సో సాంబార్లోకి అలా వస్తున్నాయి కదండి టేస్ట్ సో ఇదంతా కూడా కలిపేసుకొని మూత పెట్టేసుకోవాలన్నమాట కొంచెంసేపు అలా ఓపెన్గా పెట్టి కుక్ చేయడం వలన ఏంటంటే మనకి కొంచెం స్మెల్ అదైనది కూడా బయటికి వెళ్ళిపోతుంది మొత్తం ఆవిరిలాగా దాంట్లోనే ప్రెషర్ కుక్ లాగా కాకుండా కొంచెం ఓపెన్గా కూడా కుక్ చేయాలి మనం చాలాసేపటి నుంచి క్లోజ్ చేసే కలుపుతున్నాం కదా సో ఇప్పుడు ఓపెన్ చేసి అలా ఉంచేసాను అనమాట సో చూసారు కదా మసులుతుంది సో క్యాప్ పెట్టేసాను అనమాట ఇప్పుడు నెక్స్ట్ పప్పు ప్రెషర్ కుక్కర్ వచ్చేసింది అనమాట సో దీన్ని పప్పు గుత్తతో ఇలా కలుపుతున్నాను సో చాలామంది ఏం చేస్తారంటే మిక్సీ పట్టేస్తారు ఈ కాలంలో అసలు ఎవరు రుబ్బుకోవడం లేదు ఈ పప్పు గుత్త మన తరతరాల నుండి వస్తుందండి తాతల కాలం నుంచి సో ఈ పప్పు గుత్త చాలా స్పెషల్ అనమాట దీని గురించి తెలియని వాళ్ళు ఉంటే తెలుసుకోండి దానివల్ల యూస్ చాలా ఉంటుంది మనం చేయితో రుబ్బుకోవాలన్నమాట పప్పు అప్పుడే చాలా టేస్ట్గా ఉంటుంది చూసారు కదా దాంట్లో కొన్ని వాటర్ యాడ్ చేసి నేను పప్పు మొత్తం ఇలా రుద్దాను బాగా మెత్తగా రుద్దకుండా కొంచెం పప్పులు పప్పు కొంచెం కనిపించేటట్టుకు రుద్దండి అప్పుడు అది టేస్ట్ బాగుంటుంది సాంబార్కి పర్ఫెక్ట్గా మెత్తగా చేసేస్తే ఏంటంటే అది నీళ్ళు నీళ్ళుగా కనిపిస్తుంది అనమాట అది బాగుండదు సో నేను చూపిస్తున్న విధంగానే చేయండి సో వెజ్జెస్ అన్నీ కూడా కుక్ అయిపోయాయి సో మనం దీంట్లోకి ఇప్పుడు మనం ఇందాక పప్పు రుబ్బుకొని పెట్టుకున్నాం కదా సో ఆ పప్పు అంతా కూడాను మనం దీ
చాలా నచ్చింది ఇల్లు మొత్తం సాంబార్ స్మెల్ అనమాట ఎంత ఎప్పుడు ఒక్క ముద్ద తినేవాళ్ళు సాంబార్ చేసుకున్నప్పుడు రెండు మూడు ముద్దలు ఎక్కువ తింటారనమాట నిజంగా ఈ ప్రాబ్లం నేను ఫేస్ చేశానమాట సో ప్రాబ్లం కాదు యాక్చువల్లీ సిచ్యువేషన్ ఇంత టేస్టీ పప్పు అయ్యిందంటే అసలు మీ ఇంట్లో వాళ్ళు ఇంకా ఏం చేశారు ఏం చేశారు అంటారు ఈ వాసన చూస్తే ఇంకా తప్పకుండా చేయండి ఈ విధంగా ట్రై చేస్తే కనుక మీ ఇంట్లో వాళ్ళు మిమ్మల్ని ఖచ్చితంగా మెచ్చుకుంటారు సో ఇందాక పప్పు వేశాను కదా దాంట్లో కొన్ని వాటర్ యాడ్ చేసి కూడా మళ్ళీ మిక్స్ చేసి దీంట్లో వేసేస్తున్నాను అనమాట సో చూసారు కదా నేను ఇక్కడ ఒక ఐటెం వేయలేదు ఇంకా అదేంటో మీరు చెప్పాలి సో చూసారు కదా ఎంత బాగా కుక్ అయిందో ఎంత బాగా కనిపిస్తుందో పర్ఫెక్ట్ ఉందండి లిక్విడ్ కూడా మరీ లూజ్ కాలేదు మరీ గట్టిగా పడలేదు చాలా బాగుంది పర్ఫెక్ట్ ఇదే ఇంకా వాటర్ యాడ్ చేయని అవసరం లేదు దీనికి సో ఇప్పుడు మిస్ అయిన ఐటెం ఏంటంటే సాంబార్ పౌడర్ సాంబార్ పౌడర్ అందరూ ఫస్ట్లోనే వేసేస్తారు కారం పొడి గరం మసాలా అవన్నీ వేసినప్పుడు కానీ సాంబార్ పౌడర్ అలా వేస్తే చేద అయిపోతుందండి సో నేను అలా వేయకుండా ఇంకా పప్పు దింపేస్తాము అనగా స్టవ్ ఆఫ్ చేసే ముందు సాంబార్ పౌడర్ ఇంకా ఆమ్చూర్ పౌడర్ యాడ్ చేస్తాను అనమాట ఆమ్చూర్ పౌడర్ అనేది అన్ని కర్రీస్లోకి యాడ్ చేసుకోవచ్చు సో టేస్ట్ అనేది చాలా బాగుంటుంది దానివల్ల సో అది స్కిప్ చేసేయచ్చు మీరు సాంబార్లో మీరు నా దగ్గర అవైలబుల్గా ఉందని వేశాను సో సాంబార్ పౌడర్ అండ్ ఆమ్చూర్ పౌడర్ వేసేసి ఒకసారి మొత్తం కూడా కలిపేసుకున్నాను అది పప్పులో అంతా మిక్స్ అయ్యేటట్టు గడ్డలు గడ్డలు అంటే లమ్స్ లేకుండా కలిపేసుకున్నాను ఇంకా కలిపేసుకొని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని సర్వ్ చేసుకోవడమే ఈ పప్పుని కనుక మీ ఇంట్లో వాళ్ళకి పెడితే మీరు అస్సలు ఆ రోజంతా కూడా మర్చిపోరు మీ వారి పొగడతలు సో ఎప్పుడు రొటీన్గా కాకుండా ఇలా ట్రై చేసి చూడండి టేస్ట్ అనేది చాలా బాగుంటుంది మేము ట్రై చేశాను మా వారికి కూడా చాలా నచ్చింది పప్పు చాలా అంటే చాలా మెచ్చుకున్నారు సో మిమ్మల్ని కూడా మీ వారు ఇలాగే మెచ్చుకోవాలంటే నేను చూపించిన విధంగానే స్కిప్ చేయకుండా ఈ వీడియో మొత్తం చూసి వీడియోలో ఉన్నట్టే మీ సాంబార్ చేయండి సో ఇలా కొంచెం ఉప్పు వేసేయండి ఎందుకంటే మనకి కొంచెం ఉప్పు లాస్ట్లో తగ్గుతుంది సాంబార్ పౌడర్ అవన్నీ వేసి నీళ్ళు వేసాం కదా సో నీళ్ళు పోసాక మనకి ఆ ఉప్పు అనేది సరిపోదు సో కొంచెం ఉప్పు వేసి మళ్ళీ ఇది థర్డ్ లెవెల్ అనమాట ఉప్పు సో ఇప్పటికీ కంప్లీట్ అయిపోతుంది మొత్తం కుక్ కూడాను మసలాలి ఇలా పైన బురుగులాగా వచ్చింది చూసారు కదా అలా వస్తే మనకి కుక్ అయిపోయినట్టు ఇంకా ఎక్కువ మసలు పెట్టద్దు సాంబార్ పౌడర్ వేసినాక సో మసలు పెడితే కనుక చేది అయిపోతుంది సో ఇలా కుక్ అయిన తర్వాత మనకి సాంబార్ మొత్తం పైన బురుగులాగా వచ్చిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకోవాలి ఇంకా ఇప్పుడు చూసారు కదా ఎంత టేస్టీ టేస్టీ సాంబార్ రెడీ అయిపోయిందో దీనిపైన ఇంకా కొత్తిమీర చల్లుకొని కొత్తిమీర కూడా కలిపేసుకున్నాను అనమాట దీన్ని వేడి వేడి అన్నంలోకి నెయ్యి వేసుకొని పాపడాలు అప్పడాలు అన్నీ ఫ్రయామ్స్ అన్నీ కూడా నంచుకొని ఆమ్లెట్ కానీ ఏది నచ్చుకొని తింటుంటే టేస్ట్ అయితే అద్దరిపోద్దండి సాంబార్ అయితే నాకు చాలా 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 ఇష్టము నేను ఇది నాకు ఫస్ట్ సాంబార్ ఇష్టం అని చెప్పేసి నేను సాంబార్ చేయడమే నేర్చుకున్నాను అనమాట మీరు కూడా ఇలాగే ట్రై చేసి మీ ఇంట్లో వాళ్ళకి పెట్టండి ఖచ్చితంగా వర్కౌట్ అవుతుంది సో ఇంత టేస్టీ టేస్టీ డిష్ ఇవాళ మీరు నా వీడియోలో నేర్చుకున్నందుకు ప్లీజ్ నాకు ఒక లైక్ ఇవ్వండి అండ్ ఈ వీడియో కనుక నచ్చితే మీ వాళ్ళతో షేర్ చేసుకోండి వాళ్ళని కూడా పప్పు ఇలాగే చేయమని చెప్పండి సాంబార్ సో సర్వ్ చేశాను చూసారు కదా ఇంకా రెడీ అయిపోయింది తినడానికి సో లేట్ చేయకుండా నా ఛానల్ని ఇంతే వరకు సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ పక్కన ఉన్న గంట సిమ్మల్ని కూడా కొట్టండి మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోతో మేము ముందుకు వచ్చేస్తాను టేక్ కేర్ బాయ్